Crystal Park, Corporación PG, Dulces Coquitos, HLC Proyectos. Mira, Venezuela para mí significa eh, un cambio de vida. Lo que realmente me capturó fue la hospitalidad del primer día del venezolano, eh, los saqueos del, del 89, 27 de febrero, yo lo viví, lo vi, estuve involucrado en, en, en eso, y entonces la, de ahí Venezuela volvió a salir. Luciano de Angelis es un italiano que se enamoró de Venezuela. Su trabajo y amabilidad son características que lo definen completamente. Hoy les quiero presentar su aporte a la Venezuela resiliente. ¿Cómo está, señor Luciano? ¿Cómo le va? Muy bien. Bienvenido bien. a Maestranza el Podcast. Muchas gracias, aquí estamos. A ver, señor Luciano, cuéntenos un poco de su historia, cuéntenos cómo sus orígenes de Italia, cuéntenos un poco sobre eso. Bueno, mi origen personal es yo... Nací en Roma en el año 1958, ¿verdad? Y bueno, vivía ya hasta los 24 años, hasta que por un contrato de trabajo me vine a Venezuela. La idea era ahorrar una platica, hice un contrato por tres años. Y bueno, eh, después de haber transcurrido más o menos la mitad de este tiempo, ya mi intención se hacía fuerte de quedarme en Venezuela por todo lo que yo encontré. ¿Y cómo, cómo fue esa primera, ese primer encuentro con Venezuela? Cuando usted abre los ojos por primera vez y ve, y ve la ciudad, ve a Caracas. Bueno, este, recuerdo perfectamente cuando subí de La Guaira, que había cola, y entramos por Chacao, y me pareció una metrópoli Claro, era de mañana, era una metrópoli. Eh, lógicamente yo venía también de una ciudad, sin, simplemente una metrópoli diferente. Después, claro, mi trabajo era en filas de mariche, que ya era otra cosa. Ok, ¿y con, con cuál empresa vino? Yo vine con una empresa que fundamos, eh, una empresa ítalo-venezolana que se llamaba Inversiones Savente, eh, al cual le doy no sé si un millón de gracias poco, este, que me hizo, que me hizo a partir de los dueños, que era la familia Santander, el señor Santander falleció ahora, pero eh, no tengo medición del apoyo que esta gente me ha dado a mí. Ok, ¿y su trabajo en saber cuál era? En principio, en principio yo llegué como almacenista, porque era un joven y era asistente de otro italiano que era jefe de almacén de suministro. Después él se fue, terminó su contrato y me quedé como jefe de suministro y paulatinamente llegué cuando me retiré del, en el 2005 de Saben, que yo era director de logística de la empresa. Ok, cuando usted me dice que a más o menos a la mitad del tiempo del contrato usted decidió quedarse, ¿por qué? ¿Qué, qué cosas pasaron con un Luciano joven de 24 años, me dijo no, 25 sí, sí. casi, ¿no? Eh, que decidió quedarse en Venezuela y no volver a Italia? Bueno, cosas eh, muy importantes, por ejemplo, eh, nosotros cuando llegamos aquí ya éramos, eh, dirigíamos la empresa, al contrario de mi trabajo en Italia, que era un trabajo de marcar tarjetas, de cumplir con un horario, de, traba de trabajar de tal día a tal día, entonces aquí había un nivel como persona, a un nivel de, de autoridad, de importancia. Nosotros contratábamos gente, aumentábamos salarios y algo completamente distinto que yo sabía que al regresar tenía que regresar a mi origen, a marcar tarjeta, a pedir permiso, ¿me entiendes? Entonces, imposible retroceder en este aspecto, más que todo el aspecto personal, aparte económico. Ok, ¿y, y el venezolano cómo lo recibió? ¿Cómo, ¿Cómo sintió esa relación con el venezolano? No, eso fue... Eso fue lo que realmente me capturó. Lo que realmente me capturó fue la hospitalidad del primer día del venezolano, la integración total, sí, sin ningún tipo de freno, ni de, ni de reserva, ni de envidia. De, de verdad, fue, esto fue el otro factor que de verdad me 
me impidió de regresarme para Italia después del final del contrato. ¿Y su familia en Italia? ¿Qué le dijo cuando usted les avisó que se quedó bueno, en Venezuela? Fíjate que ahí tengo un caso importante. Mi mamá era viuda con dos hermanos menores eh, que ninguno trabajaba. Mi mamá en su vida había trabajado. Este, y al contrario de aguantarme en Italia, cuando yo le dije, mamá, me sale un contrato tal, eso fue la clave de todo. Mi mamá me dijo, ve, hijo mío, conoce el mundo, cosa que yo nunca he podido hacer en mi vida. Sí, entonces, eso fue el mensaje de, de, de mi familia, un apoyo total a todo eso. Ok. Con toda esa historia que usted me está contando, ¿usted siente, señor Luciano, que, que ha sido resiliente? He sido resiliente en varias oportunidades. He sido resiliente, hemos tenido un punto bajo, este, por ejemplo, antes de venir para Venezuela. Eh, hemos tenido un punto bajo en Venezuela, dificultades, eh, dificultades más que todo eh, sociales, cuando fue, te digo, en el 89, cuando fueron los saqueos, eh, el golpe de Estado. Y se ha habido varios casos, inclusive. Por ejemplo, en 2017, 2018 hemos tenido el negocio cerrado dos años completos. Entonces, pero de ahí hemos salido fortalecidos siempre. Ok. Y ahora actualmente su, su negocio, eh, ¿cómo, ¿cómo pasa de Sabempe a, a convertir todo progresivamente y fundar lo que es Digital Parts? Ok. Esto fue simple porque en un momento de mi vida cuando me casé, ¿verdad?, yo tenía una disyuntiva de eh, quedarme acá sólido o eh, definitivamente regresarme porque eh, no tenía una casa propia, digamos, había una situación que yo quería, eh, eh, ¿cómo se llama?, eh, definir. Y resulta que te nombré antes eh, la familia Santander, especialmente el doctor José Domingo Santander, me ayudaron bajo mi solicitud en conseguir una concesión de Iveco, porque saben que era cliente número uno en Iveco. Entonces yo le dije, mira doctor, es inútil que yo lo engañe, yo trabajo para ustedes, pero necesito formar mi negocio porque yo tengo demasiado conocimiento en este campo, quiero hacerlo transparente. Entonces resulta que el año 88, el propio José Domingo Santander le envió una carta a Iveco Venezuela donde le digo, por favor, asínele un código de distribuidor al señor Luciano de Ángel. Esto fue. Entonces ahí yo comencé a trabajar, vamos a decir, en los dos lados. Tenía un socio que manejaba y tal par, y al mismo tiempo yo trabajaba dentro de esa vida. Ok, perfecto. ¿Y, y, y tal par, de, de, de qué va? ¿De qué se trata? Y tal par eh, comenzó aquí justamente por una situación de resiliencia. ¿Por qué? Porque resulta que cuando nosotros comenzamos en el año 88-89 había una cantidad de prohibiciones de importaciones, había una cantidad de traba en la aduana y de consecuencia una escasez grande de este tipo de repuesto de unos camiones que estaba muy difundido en Venezuela. Entonces nosotros vimos este hueco, este nicho, como dicen en los negocios y comenzamos a traer cosas a traer importaciones, conocer proveedores. Lógicamente yo tenía mi conocimiento porque la flota automotor de Saben era solo de camión Ibeco, eh, tenía mucho conocimiento de esto y vimos este nicho de mercado y comenzamos a traer cosas y no fue muy bien porque la escasez era tan grande que este, eh, absorbía todo lo que nosotros traíamos. ¿Y cuántos años estuvo usted a la cabeza de tal parte? En principio yo no estaba en la cabeza de Tapago, como te dije, yo tenía mi, mi trabajo. Entonces ahí tenía mi socio original, Aldo Guarino, que tuvimos que asociarnos para que alguien se encargara de esta empresa. Y te puedo decir que calcula que Aldo Guarino y mi esposa, porque ahí intervino mi esposa también, este, manejaron este negocio hasta el 2005 cuando yo me salí completamente de, de saber. Ok, y después del 2005 entra de lleno con Ital Parts. Entro de lleno con Ital Parts. Eh, en este trayecto nosotros montamos un Ital Parts en Baracaibo okay. con eh, mi hermano Oscar Acacio y en el 2000 montamos un Ital Parts en Barquisimeto. Okay. Todo esto es 
eh, bajo solicitud de la planta de riego que tenía unos vacíos en esta zona, nosotros invertimos, porque invertimos en esto, y en 96 y 2000 abrimos estas dos sucursales que son manejadas por mi hermano y socio Oscar Casio. Ok, y hoy en día, hoy en el 2022, ¿cómo está Italpax? ¿Quién, ¿Quién la dirige? ¿Cómo, cómo está esa, esa parte de la empresa? Ok, Italpax hoy en día, eh, nosotros, eh, como te repito, la parte de Occidente uh -huh. la maneja operativamente mi socio Oscar Casio. Aquí en Boleita está Aldo, mi esposa y yo, y nosotros para no afectar este trabajo que ya funcionaba solo, montamos una empresa de importaciones que nos dedicamos solamente a las importaciones y le distribuimos a ellos mismos, que es la que yo conmigo estamos manejando en este momento. Ok. ¿Cómo, cómo está su vida familiar hoy en día acá en, en Venezuela? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está su núcleo familiar? ¿Qué me puede decir de, de sus hijos? Bueno, este núcleo familiar es otra bendición, digamos que que he tenido, ¿no? este, mi hija está estudiando fuera del país, mi hijo está trabajando afortunadamente conmigo, que es lo que me ha, eh, que me ha ayudado a, a ser resiliente, bueno, como dice, de, ahora estamos en otra etapa de, de avance, con el impulso de personas jóvenes, este, ¿cómo ha sido? Ha sido la, la una familia fabulosa, porque además vivimos Todavía mi hijo vive conmigo, este, somos una gente muy tranquila, sí, muy tranquila de, 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 ¿cómo se dice? De la casa al trabajo, del trabajo a la casa, no somos de mucho, de mucho particulares eh, actividades y de verdad pienso yo que estamos bastante felices en ese aspecto, feliz y tranquilo, esta es la palabra. Y siente que hay una, un, ha habido una diferencia desde que incluyó a, a Francesco en su, en su proyecto de, de negocio. Claro, total. Proyecto total porque, porque yo estaba un poco estancado y, como se dice, apagado y estancado porque realmente la facturación la había, la, 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 eh, realmente no nos falta nada, no, no tenía el impulso yo de hacer cosas nuevas y además me he dado cuenta, además, me he dado cuenta que la, el ojo de un joven hoy en día es necesario en cualquier empresa, porque el joven tiene más avanzado tecnológicamente, tiene más visión de cierta cosa, piensa a la publicidad, piensa al Instagram, piensa cosas que nosotros, a la edad mía, digamos, lo vemos como algo, eh, como se dice, desconocido. Entonces, esta parte moderna, moderna, inclusive de hacer negocio, de ser, de, todo, de toda esta broma, ha sido eh, un impulso, un impulso y además, ¿qué pasa? Veo que a él le gusta, que es la cosa más importante. ¿no? Sí, siento orgullo de lo que está ocurriendo ahora con el tal Parts y con, con su negocio. Total, total, y el orgullo y he vuelto a, a emocionarme con cierta cosa, ¿me entiendes? Con cierta cosa que estamos haciendo, me he vuelto a emocionar. Eh, tengo mi hijo que es un volcán porque remodela el galpón, pinta esto, cambia el aire, tal, etc. De vez en cuando tengo que decirle, papá, para un momentico porque tampoco somos una constructora, ¿me entiendes? Pero sí, eh, me ha emocionado a mí también en este aspecto. Me, me ha dado más vida, me levanto en la mañana con un espíritu más positivo de llegar a la oficina y terminar lo que tenía pendiente ayer, ¿me entiendes? Y en el futuro, en el corto y mediano y largo plazo, de, de los negocios, cómo los ven, cómo los proyectan? Mira, nosotros ahora tenemos una proyección que la llamamos solidificación. ¿En qué sentido? Queremos ser más sólidos, no queremos crecer de abrir a otras sucursales. Queremos ser más sólidos con lo que tenemos, más solvente, eh, de repente tener más capital para hacer negocios puntuales. Eh, es lo que estamos... Que estamos eh, Buscando, buscando pagar deudas, cobrar más y, y ser más sólido, más fuerte. Porque el conocimiento lo tenemos, pero realmente no aspiramos en, en expandirnos. Sino lo que somos, tenemos que ser una roca. Eso es nuestra visión. Muy bien. Muy interesante, señor Luciano. Te voy a hacer unas preguntas más o menos rápidas en las que usted nos va a exponer sus su intereses. ¿no? La primera pregunta sería... ¿Cuál 
¿Cuál es su época de la historia favorita? Mi época en la historia favorita es eh, el posguerra, el post Segunda Guerra Mundial en Italia, que ha sido la época del desarrollo industrial, de la abundancia, de la familia, de, 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 ha sido una época para mí irrepetible. Eso, claro, que yo conozco, conozco esta, digamos. Obviamente de historia de Venezuela conozco desde cuando llegué, digamos. Ok. Eh, ¿Un personaje histórico de Venezuela que sea su, su favorito? Bueno, el, perona, el personaje, el único para mí aquí es Simón Bolívar. Este, yo lo he seguido, la historia, la, la, ¿cómo se llama? los logros, pero lo que más me ha impresionado con el tiempo ha sido los viajes de Simón Bolívar pensando que el hombre en una carroza, en un caballo, se iba para Bogotá. Cuando yo hoy tuviese miedo, irme en 4x4. Entonces, es una cosa que todavía no me la explico. Perfecto. ¿Un momento en el que Venezuela haya sido resiliente? Venezuela, Venezuela es un país de alto y bajo. Ha sido resiliente en varias oportunidades. Yo pienso que, de la que yo recuerdo, porque no puedo hablar de la Venezuela. Primero, la de los saqueos del, del 89, 27 de febrero. Yo lo viví, lo vi. Estuve involucrado en, 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 en eso y entonces la, de ahí Venezuela volvió a salir. Venezuela volvió a salir de, de, ¿cómo se llama? del Viernes Negro. Es una resiliencia grandísima porque yo recuerdo que tenía un año aquí y todo el mundo hablaba que este país se acabó, no sé cómo hacemos, todo el mundo corriendo a cambiar los dólares en Bolívar, pero Venezuela eso le pasó por alto. Y, yo, y la, última, eh, la última, pienso yo, que ha sido también la época del 4 de febrero, los golpes de Estado, la incertidumbre, sí, ha sido, ha sido, sí, resiliencia aquí hubo varias, no hay una sola resiliencia. Eso era un país elástico que siempre regresa a su, y a, a su normalidad, entre comillas. Muy bien, Un, una canción de algún artista nacional que, que lo defina usted, señor Luciano. Mira, eh, yo soy una persona eh, popular, ok, soy una persona popular. Yo tengo una, una canción que me llama mucho la atención, que pero mucha gente la interpreta como algo político. Yo realmente tengo poco de política y, y, y no me identifico, digamos. Realmente, últimamente, últimamente estoy, inclusive sigo mucho la política italiana porque voto en Italia. Y estoy, estoy realmente desilusionado total de cualquier tipo de... Pero la canción, retornada a la canción, a mí me gustaba mucho de Ali Primera lo techo de cartón. Porque el techo de cartón dice una palabra que, que, que a mí me pareció una gran falla de Venezuela, que eh, hay escuela de educación para perro, pero los niños viven en los techos de cartón. Y no porque yo tenga nada de control o perro, pero el gran problema después de mi análisis de Venezuela es un problema de educación. No se han destinado fondos ni empeño para que el pueblo suba de nivel educativo e instructivo. Eso es mi, entonces esta canción me, me, digamos, es una de las que más me ha tocado. De, de, hay muchas, pero esa me ha tocado más. ¿Y esa, esa le, le recuerda algo de, de su vida directamente? Eh, bueno, digamos que me recuerda, lógicamente, las dificultades, las dificultades que yo he vivido cuando era niño, muchacho. No te digo que vivía una casa de cartón, pero sí te puedo decir que bueno, te, tenía miles de, de privaciones, no, no, no es como, como vivimos ahora, miles de privaciones y la siento, ¿me entiendes? La, la he sentido. La educación, por ejemplo, también en Italia, cuando era niño, era muy difícil, todavía es muy complicado, la gente no lo puede entender, pero es muy complicado para una persona ir a la universidad, siempre hablamos de que para ir a la universidad se falta dinero y eso no puede ser, por eso estamos como estamos, esto es mi opinión. Muy bien, ahora señor Luciano, con una palabra, ¿cómo define usted la historia de Venezuela? Mira, la, con una palabra yo la di, definiría eh, turbulenta, la historia de Venezuela es turbulenta, pero si puedo poner otra palabra, diría que es una historia maravillosa. Muy bonito. A ver, señor Luciano, acá tiene la cámara para que 
nos responda una pregunta que está en dos partes. ¿Qué significa Venezuela para usted y cuál es el mensaje para ella? Mira, Venezuela para mí significa eh, un cambio de vida. Yo realmente en Venezuela volví a nacer, eh, pero volví a nacer como si naciera de una familia rica. Entonces nací, volví a nacer con todo. Eh, no solo una cuestión económica, sino la oportunidad de, y el calor de la gente, de toda la gente que yo conozco indistintamente. Eh, esta es la, es la parte que yo he visto de Venezuela. Ahora, eh, ¿qué dice de una palabra para Venezuela? Señores, estamos en el mejor país del mundo. No solamente por el clima, no solamente por, por la gente, sino... Por, por todo, si estamos en el mejor país del mundo, eh, la gente que se ha ido, muchas se ha dado cuenta que aquí en Venezuela la cosa este, en cierta forma, no totalmente, no, no que Venezuela se arregló, Venezuela está en una condición mío, mejor de los años 2017-2018 y nada, no tengo más palabras, digamos, yo nunca me he movido y eh, sí hemos sido resilientes en los últimos el último 3-4 años, porque nosotros sí hemos estado aquí resistiendo con otros millones de personas y de verdad pienso que aquí en la tierra, olvídate, no existe otra. Mira, mira lo que está pasando en el mundo y solamente prenda los noticieros y vea en qué cuna estamos nosotros. Eso es un privilegio, esperemos que la gente no se dé cuenta, si no Venezuela va a ser invadida. Muy bien, señor Luciano, muchísimas gracias. Eh, aparte de, de formar parte del, del proyecto de Venezuela Resiliente, nosotros tenemos un aliado que se llama Dulce Coquito Ajá. y Dulce Coquito le envió un, un, un regalo para que lo disfrute. Espectacular. Muchas gracias. Un regalito de parte de Dulce Coquito para que lo disfrute. Muchas gracias. Para que lo coma en familia no, o se lo coma usted solo también. No, lo compartimos, lo compartimos ahora. El desarrollo de su vida laboral a través de empresas como Sabempe e Ital Parts han generado bienestar para su familia y trabajadores, quienes lo respetan y quieren enormemente. Gracias Luciano por tu aporte a la Venezuela resiliente.